ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോക്ടെയിൽ ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തരം ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്ട്രോബെറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത സ്ട്രോബെറി ഒരു മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ക്യാരറ്റ് അതൊരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔക്കാഡോ നല്ല പഴുത്ത ഔക്കാഡോ അതും ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മിക്സഡ് ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മൂന്നും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം സ്ട്രോബെറി ഒരു അല്പം പുളി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ക്യാരറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ജ്യൂസാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പാട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെടുക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജ്യൂസ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം വേറിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു അര കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനൊരു ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ മതിയാവും ക്യാരറ്റ് ഒരു അല്പം സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറെ കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഔക്കാഡോ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഔക്കാഡോയുടെ ഒരു ഹാഫ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വലിയ ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിന് അളവുള്ള അളവിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തണുത്ത പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഔക്കാഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് അടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഔക്കാഡോയിൽ മധുരം തീരെ ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔക്കാഡോ ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയ ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം അവക്കാഡോ ഷേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് അടു അല്പം ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുക ഇനി അല്പം സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല തണുത്തത് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും എല്ലാം നല്ല തണുത്തത് തന്നെ ചേർക്കണം തണുപ്പില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് അവക്കാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്
ഇത് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർ കഴിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ തയ്യാറാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ജ്യൂസാണിത് നല്ലൊരു കോക്ടെയിൽ ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിതാ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോക്ടെയിൽ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്